আমাদেরকে একদিন মরতে হবে কোন সন্দেহ আছে কোন সন্দেহ আছে মেনি স্মটলন্দা মানুষ মরুচ প্রত্যেকটি প্রাণীকে মরতে হবে আমার ভাইরা এই জন্য যারা এখনো বাইরে রাস্তায় দেখলাম প্রচুর মানুষ ঘোরাফেরা করছে আসেন বসে এটা জান্নাতের বাগান এই বাগানে যারা বসবে আসবে তারা জান্নাতি মানুষ হয়ে যাবে জরে বলে সোহা এখন সব ফুল একটা প্রশ্নের উদাহরণ না দিলে আপনারা বুঝবেন না আপনাদের প্রশ্ন হতে পারে হিজুর কয়েকটি লাইট সামিয়া না দিয়ে জান্নাত হয় কোন কায়দা কথা বলে ঠিকই দেখ আলফাডাঙ্গা বা সিস্টান থেকে যখন ঢাকার উত্তরসে কোনো গাড়ি ছেড়ে চলে যা হেলফার কন্ট্রাক্টার গাড়িতে থাবা দিয়ে বলে ঢাকা 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 বলে কি না বলে কি না আলফাডাঙ্গার বা সিস্টান কি ঢাকা কথা বলে না তার মানে হেলফার কন্ট্রাক্টার বোঝাচ্ছেন এই গাড়িতে উঠলে ঢাকায় চলে যাওয়া যাবে কথা বলে ঠিক না এটাও সেই জান্নাতের গাড়ি এটাও সেই জান্নাতের গাড়ি এই গাড়িতে যারা থাকবে বসবে আসবে श्रेष्ठ मानुषान मारामारी मानुष के जेल फाश देना तुम्हें पृथ्वी कारण की तुम लक्ष्य की আল্লাহর কোরআন সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতে পারবে কি পারবে সন্তানকে বেঁধে রেখে স্বামীকে বেঁধে রেখে ধর্ষণ হয় ও কোরআন তুমি সেই পৃথিবীতে কেন আসলে কি কারণে কোরআন তুমি এসেছো তোমার লক্ষ্য উদ্দেশ্য কি আল্লাহর কোরআন সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতে পারবে কি পারবে না আল্লাহ পবিত্র কোরআনুল করিম চোদ্দ নম্বর সুরা সুরা ইব্রাহিমের প্রথমে আল্লাহ এই কোরআন নাজিল করার একটাই কারণ একটাই উদ্দেশ্য আমার একটাই মিশন অন্ধকারের মানুষগুলোকে আলোর পথে বের করার জন্য আমি কোরআন নাজিল করলাম আল্লাহ বলছেন অন্ধকারের মানুষগুলোকে আলোর পথে বের করার জন্য আমি কোরআন নাজিল করলাম তার মানে কোরআন হচ্ছে আলো কোরআন হচ্ছে নূর কথা বলেন ঠিক না আল্লাহ বলছেন অন্ধকারের মানুষগুলোকে আলোর পথে বের করার জন্য আমি কোরআন নাজিল করলাম তাহলে কোরআন যাদের ভিতরে আসে কোরআন যাদের ভিতরে আসে তারাই মানুষ আর যাদের ভিতরে কোরআন নাই ওরা মানুষ বলে দাবি করতে পারে না কথা বলেন ঠিক কিনা রাগ করলেন কারণ কোরআন যদি আলো হয় কোরআন যদি নূর হয় তাহলে কোরআনের আলো যাদের ভিতরে আছে তারাই তো মানুষ দাবি করবে কথা বলেন ঠিক কিনা 
আর কুরআনের আলো যাদের ভালো লাগে না ওরা অন্ধকারের জগতের মানুষ আমার ভাইরা এই জন্য আমি আপনাদেরকে বলবো কোরআন হচ্ছে পৃথিবীতে ঐশী কিতাব জেনে বলেন কথাটি কিনা আগের পরিচালক ভাই বলতেছিলেন এই কোরআন শরীফ যখন কোনো ইমানদার ব্যক্তির সামনে পড়া হয় ওই মানুষ একজন মুসলমানের সামনে যখন কোরআন পড়া হয় ওর ইমান বৃদ্ধি পায় না ইমান কমতে থাকে জোরে বলেন তাহলে বোঝা যায় এমন একটি কিতাব আমার আল্লাহ পৃথিবীতে নাজিল করেছেন যে কিতাব পড়লে মানুষের ইমান বৃদ্ধি পায় আর এমন পৃথিবীতে এমন কিছু আছে যে কাজগুলো করলে মানুষের ইমান দুর্বল হতে থাকে নষ্ট হতে থাকে কথা বলেন ঠিক কিনা যেমন নারীবাজি মদ ফেন্সিডিল গাঁদা সুদ ঘোষ আরাম রাহা জানি খুন খারাপ কথা বলেন ঠিক কিনা মুসলমান ভাইয়ারা একটা কথা আমি আপনাদের কি বলি তাহলে এই কোরআন হচ্ছে আলো কোরআন হচ্ছে নূর কোরআনকে যারা মেনে নেবে আমার আল্লাহ বলছেন হাবি এমন একটা পৃথিবীতে আমি কোরআন দিয়েছি পৃথিবীর মানুষ যদি কোরআন মেনে নেয় আমি আল্লাহ তাদের জীবন সাকসেস করে দেব জোরে বলেন তাহলে জীবন সাকসেস করে দেবেন কে কোরআনের কাছে যারা আসবে তারা আলোকিত মানুষ হবে কি মানুষ জোরে বলেন যারা বাইরে ঘোরাফেরা করছেন ভিতরে প্রবেশ করুন কোরআনের মাহফিল যারা শুনতে এসেছেন একজন রাস্তায় থাকতে পারবেন না যদি কোরআনের প্রতি একটু মহাব্বত ভালোবাসা থাকে ময়দানে বসতে হবে কথা বলে ঠিক কিনা আমার ভাইয়েরা তাহলে আমরা এই কোরআন পৃথিবীতে আল্লাহ নাকিল করলেন এই কোরআন হচ্ছে আল্লাহ পাক পৃথিবীতে একটা গর্ত এই গর্ত থেকে ওঠানোর জন্য আল্লাহ পাক একটা রশি দিয়েছেন কয়টা রশি জোরে বলেন সেই রশির নাম কি সিল্লাই বলেন নাম কি আল্লাহ রব্বুল আমি বলেন ভিতরে দিয়েছি এই রসিকে যদি আঁকড়িয়ে ধরতে পারে ওরা কোনোদিন বিচ্ছিন্ন হবে না কে বলছে রসি হবে কয়টা জোর হল না রসি হবে কয়টা একটা রসি ও ফরিদপুরের ভাইয়েরা আল্লাহ দিয়েছে এক রসি বর্তমান পৃথিবীর মানুষ এক রসি ভালো লাগে না কেউ ধরে দুই রসি কেউ ধরে ছয় রসি কে আবার আট রসি কে আবার দশ রসি কেউ বারো রসি কথা বলেন ঠিক কেনা মুসলমান ভাইয়েরা ফরিদপুরের ভাইয়েরা আমি জানি কোরআন প্রেমিক একটা কথা বলি যাই আল্লাহর এই রসি বাদ দিয়ে যারা অন্য রসি অবলম্বন করবে ওগুলো সব হচ্ছে জাহান নামের রসি কথা বলেন ঠিক কেনা আল্লাহর পথে এসো রসুলের পথে এসো কোরআনের পথে করি সংগ্রাম কথা বলেন ঠিক কিনা তাহলে রসি হবে কয়টা জোরে বলেন কয়টা তাহলে আমরা এই রসিকে আঁকড়িয়ে ধরতে চাই কি চাই না আমার ভাইয়েরা পৃথিবীর ভিতরে অনেক বাবার দরবার আছে কিনা গত ছয় তারিখে আমার মা ফিল ছিল মৌলবি বাজার কমলগঞ্জ থানার নাম শুনেছে নাম শুনছে শ্রীমঙ্গল চা বাগান চায়ের শহর যাকে বলা হয় শ্রীমঙ্গল মৌলবি বাজার জেলার কমলগঞ্জ থানা তা আমি ওখানে গেলাম মাহফিল করতেছি হঠাৎ করে একজন কাছে হুজুর আমাদের এই থানার ভিতরে দুইটা মাজার আছে দরবার আছে কয়টা আমি বললাম কি কি বলছে হুজুর একটা ঠান্ডা বাবার মাজার একটা গরম বাবার মাজার কয়টা আমার কথা যদি বিশ্বাস না হয় কোমলগঞ্জে যদি কারোর আত্মীয় থাকে একটু কল দিয়ে শুনে নিতে পারে কথা কি বুঝতে পারছেন আমি তো জানতাম না ওখানে আমি ওয়াশ করার পরে জানলাম তাই আমি বললাম ঠান্ডা এবং গরম কারণ কষে শীতকালে গরম বাবার কাছে যায় আর গরমকালে ঠান্ডা বাবার কাছে যায় তার মানে ঠান্ডা এবং গরম দেওয়া দিয়ে চলছে কথা বুঝতে পারছেন এরম মাজার আছে কি না আছে কি না হ আর বাতি কোন ঠাকনাকে চিনতে হবে শ্রীষ বেদাত কোনটা আপনাকে জানতে হবে কথা বলে ঠিক না আল্লাহ জ্ঞান দিয়েছেন বুদ্ধি দিয়েছেন আপেল দিয়েছেন আপনাকে জানতে হবে কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা আমি দেখলাম রাত যখন চারটা তিনটা বাজে মাঝার থেকে গান ভেসে আসতেছে কথা বুঝতে পারছেন গান 
বাজারের কাজ হয় কি হয় না কিরামান কাতিবিদ রোজা শরীর দিন কিরামান কাতিবিদ রোজা শরীর দিন মাওলার দরবারে যদি করে অভিযোগ মাওলার দরবারে যদি করে অভিযোগ আমরা বলবো দুনিয়ায় ছিলাম ন্যাংটা বাবার লোক আমরা বলবো দুনিয়ায় ছিলাম খাজা বাবার লোক তুই খাজা বাবার লোক আমি ডুব দিয়ে আসি বাবার সন্তানে আসে কিনা আর পাশে যারা থাকে তারা এরকম ধরে আসে কিনা আমি বলি তোমাদেরকে দিয়েছি এই কিতাবকে মেনে নাও জীবন আলোকিত করে দেবে যদি বলেন কোন দরবার বাবার লাগবে না হেবেন মাদা মায়ের পায়ে নিচে সন্তানের বেহের কথা বলে ঠিক কিনা বাপমাকে খেদবোদ করো আল্লাহ জান্নাতে চলে যাও কথা বলে ঠিক কিনা বাপমাকে ভালোবাসবে না পীরের দুয়ারে গরু ছাগল হাঁস মুরগি ভেড়া মরা যা আছে মরা কুত্তা ফুত্তা নিয়ে যাও বলে চটবে না কথা বলে ঠিক কিনা বাপমাকে খুশি করো বাপমাকে ভালোবাসো জান্নাত চলে যাও কথা বলে ঠিক কিনা রাগ করলে কষ্ট পেলে আমার ভাই কষ্ট পেলেও করার কিছু নাই কারণ আমাকে বলতেই হবে হক মতা বলার কথা ঠিক কিনে সবার তো ভাইরা বল এই জন্য আমি আপনাদেরকে বলি আল্লাহ রব পবিত্র কোরআন কানিমের ভিতরে সুন্দর করে বললেন কোরআন হচ্ছে নূর কোরআন হচ্ছে আলক এই কোরআনকে যারা মেনে নিবি আল্লাহ কাফের যারা হবে কোরআন তারা মানবে না কোরআন তারা পড়বে না কোরআনের আলোচনা তারা বন্ধ করা ষড়যন্ত্র করবে কোরআন হচ্ছে তেমন আলো আল্লাহ রাব্লাহ মুখের ফুৎকার দিয়ে তারা এই আলোকে নিবিয়ে দিতে চাই কোরআনের আলোকে তারা নিবিয়ে দিতে চাই অথচ তারা জানে না কারণ কোরআন হচ্ছে আলো কোরআন হচ্ছে নূর তারা যতই ষড়যন্ত্র করুক না কেন আমার এই আলোকে আমি কোরআনের আলোকে বিকাশিত করবো জরে বনে তারা মুখের ফু দিয়ে কোরআনকে নিভিয়ে দিতে চাও কিন্তু আল্লাহ হোসেন সম্ভব না কারণ আমি কোরআন নাজিল করেছি কোরআনের আলো বিকাশিত করবেন কে সিলেবেন কে এটা সেই মাদ্রাসা এটা ফ্যাক্টরি এখানে সন্তানকে পড়ালে হাফেজ হবে আলো হবে এটা পথে বাধা প্রদানকারীদের অবস্থা কেমন হবে কত কি বুঝতে পারছেন শ্রী মোহাম্মদ প্রথম আয়া কত নাম্বার আয় প্রদান করল সমাজে আছে কিনা জোরে বলেন আছে কিনা আমার ভাইয়েরা আল্লাহর পথে যারা বাধা প্রদান করলো আল্লাহকে মারে নাই অস্বীকার করেছে আর যারা আল্লাহর পথে বাধা প্রদান করেছে ভালো কাজে বাধা দেয় কোরআনের মাহফিল বন্ধ করার ষড়যন্ত্র চালাই কথা বলে টিকিরা এরা মানুষ আছে কিনা আমার ভাইরা দিন প্রতিষ্ঠার কাজে যারা বাধা দেয় কোরআন প্রতিষ্ঠার কাজে যারা বাধা দেয় এক কথায় যারা ইসলামের কাজে যারা বাধা দেয় আল্লাহ বলছেন আদল্লাহ তাদের কোন আমল আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না কে বলছে কে বলছে নামাজ বড় তাহাজ বড় 
কোরআন পড়ো তসবিহ তাহলিল করো কোরআনের বিদ্যে যদি একটু কথা বলো আর কোরআনের বিদ্যে যদি একটু সর্বযন্ত্র করো ভাইরা আমার সমস্ত আমল গড়াবাদ করে দিবেন কি আল্লাহ এইজন্য কোরআনের মাহফিল বন্ধ করা যাবে না কথা বলে ঠিক কিনা কারণ এই সমাজে কোরআনের মাহফিল বন্ধ হয়ে যাবে এই সমাজে খুন খারাবি লুটপাট সন্ত্রাস চাঁদাবাজ দুর্নীতি আবার ট্যাবলেট গাঁদা খোর বিড়ি করে হিরো কোট দিন দিন বেড়ে যাবে কথা বলে ঠিক কিনা এগুলোকে মুক্ত করার জন্য হচ্ছে কোরআনের মাহফি আমার ভাইয়েরা এই কোরআনকে যারা বন্ধ করতে চেয়েছিল এই কোরআনের বিরুদ্ধে যারা কথা বলেছে তারা আজ পৃথিবীর জমিন থেকে উৎখাত হয়ে গেছে কথা বলে ঠিক কিনা আমার ভাইয়ের একটা কথা আমি আপনাদেরকে বলে যাই তসলিমা নাসরিন কোরআনের বিরুদ্ধে কথা বলেছিল দাড়ি টুপি নিয়ে কথা বলেছিল একটা কথা বলি সেই কোরআন বাংলার জমিনে আছে কিনা আমার ভাইয়েরা এই কোরআনের বিরুদ্ধে তসলিমা নাসরিন কথা বলেছিল আমার ভাইয়ের এই কোরআন শরীফ বাংলার জমিনে আছে তসলিমা নাসরিন বাংলাদেশে নাই কথা বলো ঠিক না কোরআনের বিরুদ্ধে যারা কথা বলবে যারা লাগবে আমার আল্লাহ তাদের উৎখাত করে দেবে আছে কি না সুরামগঞ্জের এক পিলিয়ার পিলিয়ার মানে বুঝতে পারছেন কিছুদিন আগে আউট হয়ে গেছে কয়েক বছর আগে জানেন তো নাম বলা যাবে না আপনাদের বুঝতে হবে সোনামগঞ্জ কোন গঞ্জ সোনামগঞ্জে সে কোরআনের বিদ্যে কথা বলেছিল আমার আল্লাহ বসেন আর সময় তোমার নাই আউ কথা বলে ঠিক এটা যারা এই কোরআনের বিদ্যে ষড়যন্ত্র করবে আজ তমাম পৃথিবীর মুসলমান যদি এক হয়ে যেত তমাম পৃথিবীর মুসলমান যদি আমরা এক হয়ে যেত তমাম পৃথিবীর ইহুদি নাসরা বিজাতিরা মুসলমানদের অত্যাচার করতে পারত কথা বলে ঠিক না আজ আমার ভাইয়েরা আজ কাশ্মীরের মুসলমানদেরকে হত্যা করে মুসলমানদের উপরে দোষারোপ করে আজ তাস কাশ্মীরকে ধ্বংস করতে চায় কথা বলে ঠিক না আমি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ ওয়েলকাম জানা বীর পুরুষের মতন তিনি উগর জি উঠেছে আমি ছেড়ে দেবো না যদি বলেন মুসলমানদের ইমান তেমনই হ কথা বলে ঠিক না তমাম পৃথিবীর দেড়শো কোটি মুসলমান দেড়শো কোটি মুসলমান অর্জন দিয়ে দিত তমাম পৃথিবীর ইহুদি পালাবার জায়গা পেত না কথা বলে ঠিক না কিন্তু মুসলমান ঘরের কোনায় বসে তসবির দানা টেকতেছে আর কয় সুবান আল্লাহ সুবান আল্লাহ সুবান আল্লাহ দুনিয়াতে যা আছে আমরা কিছু বলবো না আল্লাহ বসে তোর মতন সিটারের দোয়া আমার দরবারে কবুল হবে না কথা বলে ঠিক না আছে কি আরাম লোক ফরিদপুরে নাই আমার এলাকার কথা বলছি মসজিদের কোনায় বসে খালি ভজালে তসবি টেপতে সোনালো সোনা 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 দুনিয়াতে যা হচ্ছে চার দোকানে কয় আমরা ওর ভিতরে নাই যারা খারাপ কাজ করে তারা তো মানা যাবে ভাইরা মসজিদের কোনায় বসে চার দোকানে বসে সোবান আল্লাহ সোবান আল্লাহ দুনিয়াতে যা হচ্ছে আমরা কিছু বলব না আল্লাহ বসে তোর মতন ফার্স্ট ক্লাস সিটারের দোয়া আমার দরবারে কবুল আমরা তমান পৃথিবীর দি মানুষ মোনাজাত করতেছি রব্বানা জলাম না আল্লাহ বলছে তোর দোয়া কবল করলাম না কথা বলেন ঠিক কিনা আমার ভাইয়েরা কারণ মুসলমান যখন ইমান আনবে আল্লাহর প্রতি আল্লাহ বলছেন অবশ্যই আমি আল্লাহ তোদের বিজয় দিয়ে দেবো জোরে বলাম সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ রবীন্দ্রী কারণ কি আমরা মমিন হতে পারে নাই কথা বলেন ঠিক কিনা আল্লাহ বলছে সত্যিকারের যদি মমিন হয় ওদের দুঃখ করার প্রয়োজন নাই ভয়ভীতির প্রয়োজন নাই আমি অবশ্যই ওদের বিজয় দিয়ে দিব তার মানে আমরা মুসলমান এখনো ভালা খাঁটি মুসলমান হতে পারি নাই ইমানদার হতে পারি নাই এই জন্য আমাদের কাছে বিজয় আসে নাই কথা বলে ঠিক কিনা মুসলমান ভাইয়ের একটা কথা আমি আপনাদেরকে বলি বিজয় যদি পেতে হয় কোরআনের সাত হলে আসা লাগবে কি লাগবে না আল্লাহ সেটাই বলেন আল্লাহ দিনে গাবানো নিশ্চয় তোরা কুপুরি করলো স্বীকার করলো আল্লাহ বলছেন 
তাদের কোন আমল আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না এক শ্রেণীর মানুষ কোরআন প্রসার করতে চান আর এক শ্রেণীর মানুষ কোরআনকে বন্ধ করতে চান তার মানে এখনো সেই আবু জেহেলের সামসারা বাংলাদেশে আছে আছে কি না আছে কি না আমার ভাইয়েরা আল্লাহ যদি পক্ষ থাকে পৃথিবীর কোন মানুষের ক্ষমতা না কথা বলে ঠিক না বিজয় দেবেন কে বিজয় দেবেন কে আজকের মাহফিল কবুল করেছেন কে ইচ্ছা করলে আল্লাহ পাক ওই বৃষ্টিগুলো আজও রাখতে পারতেন কি তারপর আজকের অবস্থা আকাশে ভালো ছিল না কথা বলে ঠিক না পরিষ্কার করে দিলেন কে এই জন্য আল্লাহ চান বাংলা কোরআন থেকে মাহরুম না হ मद्रासिपिली भात पाया जरा मद्रासा ওরা ভাত পাবে আমার আব্বাকে আমার বাড়ির পাশে একজন বলেছিল যে অমর আমার আব্বা গত সাত এপ্রিল দুনিয়ার জগৎ থেকে চলে গেছে আপনারা দোয়া করবেন আল্লাহ চলো তার কবরটা জান্নাতের টুকরায় পরিণত করে দাও আমার ভাইয়েরা আমার বাবা শিক্ষিত ছিল না মূর্খ ছিল পাঁচ থেকে ছয়টা ছিল তিনি জানতেন নামাজ পড়ার জন্য সেই বাবা আজ কবরের বাসিন্দার হয়ে গেছে তিনি আমাকে যখন মাদ্রাসায় নিয়ে যাচ্ছেন আমাকে ধরে তখন মাসায় বসে মাসার মানে পর্যন্ত আমার স্কুলে আমাদের স্কুলের উপর মাসালে বসে একদম কথা ও কোথায় যাও কে ছেলেকে মাদ্রাসায় দিতে যাচ্ছে কয়ে তোমার কি অভাব তোমার কি অভাব তোমার ছেলে মাদ্রাসায় পড়া ভাব ও কি ভাত পাবে হুজুর ভাই কি ভাত পাবে আব্বা বলেছিল ভাত না পাই না পাবে জমি জায়গা আছে পরে তখন চলে চাষাবাদ করে খাবে পানের বড় গাছে চাষাবাদ করে খাবে আমার ভাই না সেই চাষার কথা আমার এখনো মনে পড়ে আসলে তার কথা ঠিকই আছে কথা বলে ঠিকই না কথা বলে ঠিকই না তিনি বলেছেন ভাত পাবে আমরা ভাত খাওয়ার সময় পাচ্ছিনি গোস খাই শেষ করতে পারছিনি ভাত খাবো কত কথা বলে ঠিক না কথা বলে ঠিক না খাওয়াচ্ছেন কে জোরে বলেন কে সারের বাসা সারের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ফল ফলাদি সামনে আসছে খাওয়াচ্ছেন কে কিসের বিনিময় প্রাণ যদি না থাকতো কে আমার পর্যন্ত দাওয়াত দিতেন জোরে বলেন সন্তান একটা আলিম বানান একটা হাফেজ বানান কপাল খুলে যাবে জোরে বলেন কথা ঠিক না যারা বলে মাদ্রাসাই সন্তান পড়ালে ওরা কিছু জানে ওরা মূর্খ আবু জেহেল জোরে বলেন কথা ঠিক না মাদ্রাসায় যারা শিক্ষিত তাদের যোগ্যতা দুইটা কয়টা আমরা ডান দিক থেকে লিখতে পারি আমরা বাম দান থেকেও লিখতে পারি কথা বলে ঠিক না আমরা আরবি জানি ইংলিশ জানি ইতিহাস জানি ভূগোল জানি ম্যাথমেটিক কেমিস্ট্রি ভুজ ফিলোসফি থেকে শুরু করে ইকোনমিক্স থেকে শুরু করে পাবলিক আর্ট থেকে শুরু করে বাজার এবং হিস্টোরি থেকে শুরু করে আমরা এই মোটামুটি সব জানি কম না বেশি হোক কম জানি কথা বলে ঠিক না আমরা ঘোড়ার ঘাস খাই লেখাপড়া করিনি ভার্সিটি এমনি চান্স হয়নি কথা বলে ঠিক না বাজার আমাদের সামনে ইংলিশ দেবেন করে দিতে পারো ভূগোল দেবেন করে দিতে পারো ইতিহাস দেবেন করে দিতে পারো অঙ্ক দেবেন করে দিতে পারো পারবো কি না আমার মাদ্রাসার শিক্ষাকে যারা খারাপ নজরে দেখে ওরা হচ্ছে পৃথিবীর জন্য আবু জেহেল কথা বলে ঠিক না আমার ভাই মাদ্রাসা পিছিয়ে না প্রতি বছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এক থেকে দশ পর্যন্ত মেধা তালিকায় সব মাদ্রাসা ছাত্র জোরে বলেন সুবাহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কোন বিশ্ববিদ্যালয় অন্য বিশ্ববিদ্যালয় তো বাদই থাকে আপনারা প্রতি বছরে জরি দেখবেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এক থেকে মেধা তালিকায় সব মাদ্রাসা ছাত্র গত বছরের আগের বছর তামিল মিল্লাতের পুষো আশি জন ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চান্স পেয়েছে কতজন তারা কি ঘাস খাই লেখাপড়া করেছে আমার ভাই এই জন্য মাদ্রাসায় সন্তান পড়ান আলিম বানান আপনি হাফেজ দেন সন্তানকে ডাক্তার বানান ইঞ্জিনিয়ার বানান ম্যাস্ট্রেট বানান কোনো সমস্যা নাই কথা বলে ঠিক না একটা সন্তান যদি আলিম বানান একটা সন্তান যদি হাফেজ হয়ে যায় ও আলফা ডাঙার ভাইয়েরা কান দিয়ে চুরি সন্তান যদি হাফেজ হয় সন্তান যদি আলিম হয়ে যায় কেবল সম্মান আমার আল্লাহ দেবে সংকীর্ত আমি বলি এখানে মাদ্রাসা আপনার সন্তানকে জেনারেল শিক্ষায় শিক্ষিত করলেন আপনার সোনার সন্তান উত্তর ভাইয়ের বার উত্তর পশ্চিম পূব পশ্চিম দেখা দেখি নাই কথা বলে ঠিক না ওরা বসে না কেবলা কোন দিকে আছে কি না অনেক ছেলে দেখবেন স্কুল কলেজে যাচ্ছে সাইকেল মোটরসাইকেল রাস্তার পাশে রেখে কেবল আমি কি হয়ে সেন্ডার টাইম একের গ্রাস পায়া 
কথা বলে ঠিক না মনে হচ্ছে বাজান আমার গোলাপ ফুল এটা পে পা নেই দিস আরাম সেলি বিরে আছে কি না কোন মাদ্রাসার ছাত্র আপে সালেম মসজিদের ইমাম দাঁড়িয়ে পোশাক পরে সে দেখাতে পারে বলেন তাদের ভিতরে কোরআনের জ্ঞান আছে ইসলামি আকীদা আছে কথা বলে ঠিক না একটা মাদ্রাসার ছাত্র গায়ে থেকে এখানে যত ছাত্র পড়ে আপনাদের এলাকায় যত মসজিদের ইমাম হাফেজ আছে প্রত্যেক জনের গায়ে থেকে সিরিজ দিয়ে রক্ত বের করে নেন একটা আলেম একটা হাফেজের গায়ে থেকে আবার ট্যাবলেট গাঁজা ফেনচিলে মদ বিড়ি স্টার লেবি গোলডিপ সিগারেট পাওয়া যাবে না কথা বলে ঠিক না জোরে বলে কথা ঠিক না আর এরকম জেনারেল যারা আছে বাইরে যারা আছে একশো জনার গায়ের ভিতর থেকে যদি সিরিজ দিয়ে রক্ত বের করে নেন আশি জনার গায়ের ভিতর থেকে ইস্টার লেভি গোলডিপ বেরিয়ে আসবে কথা বলে ঠিক না मदे जगह কথা বলে ঠিক না আমার দেশ সোনার বাংলাদেশ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তিনি ছয় মাস টাইম নিয়েছেন মাদক মুক্ত সমাজ গঠনের জন্য কয় মাস জোরে বলে কয় মাস ছয় মাস টাইম নিয়েছেন আমরা বলি ছয় মাস না বাংলাদেশ মাদক মুক্ত করার জন্য একদিনই যথেষ্ট কথা বলে ঠিক না আমার ভাইয়েরা ঘরে আগুন লেগেছে ঘরে আগুন লেগেছে আপনি ওখানে যদি পানি ঢালেন আপনি বর্ডার বন্ধ করে দেন এ দেশে মাদক মুক্ত সমাজ গঠন হয়ে যাবে কথা বলে ঠিক না আমার দেশটা নষ্ট হচ্ছে আজকে পাশের দেশে মাদকের কারণে ইয়াবা ট্যাবলেট গাঁদা ফেন্ট্রিন বন্যার সকলের মতন আমার দেশে আসতে যে কথা বলে ঠিক না সরকার প্রশাসন পাগল হয়ে যাচ্ছে এই মাদক মুক্ত সমাজ গঠনের জন্য আমরা ওয়েলকাম জানাই সরকারকে আমার প্রশাসন ভাইদেরকে ওয়েলকাম জানাই তারাও কষ্ট করছে মাদক মুক্ত সমাজ গঠনের জন্য ভূমিকা তিনি নিচ্ছেন আমরা দোয়া করি তারা খালি হলে হবে না এদেশের সবাইকে এক পক্ষ নিয়ে কাজ করতে হবে কথা বলে ঠিক না আমার ভাইরা তাহলে সন্তান আলেম বানান হাফেজ বানান ভাইরা আমার একটা সন্তান আলেম বানালে কি হবে একটা সন্তান যদি হাফেজ বানান সংক্ষিপ্ত তুলে দেরি বা জানলে একটা সন্তান যদি হাফেজ হয়ে যায় কুষ্টিয়াই বাইপাস যখন উদ্বোধনে করার জন্য বাংলাদেশের আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সাহেব যখন কুষ্টিয়ার শহরে আসলেন এই মানুষটির জন্য এক নাই দুই নয় অসংখ্যা গেট তৈরি হয়ে গেল আমার মায়ের রাস্তাঘাট পরিষ্কার হয়ে গেল আমি চিন্তা করলাম ঘরের ভিতরে বসে বসে ই আল্লাহ দুনিয়ার একটা মানুষের জন্য যদি রাস্তাঘাট যদি পরিষ্কার হয়ে যায় এত গেট তৈরি হয়ে যায় আমার আল্লাহর জান্নাতের যিনি মেহমান হবেন আমার আল্লাহর জান্নাতে যখন যাবেন একজন মেহমান আল্লাহ রাবুল আলমিন এক নাই তুই নয় সত্তর হাজার গেট আমার আল্লাহ জান্নাতে যাওয়ার আগেই তৈরি করে দেবে জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ হাফেজদের কেমন সম্মান আলেমদের কেমন সম্মান ও বাজার আমি পা ধরে আপনাদেরকে বলে চাই সন্তান যদি দুটো থাকে একটা সন্তান হাফেজ বানান একটা সন্তান আলেম বানান আমার ভাইয়েরা দুইটা সন্তান একটা মেস্টেট বানান একটা সন্তান হাফেজ বানান বাবার কবরের পাশে দিয়ে সরাইয়া সিল পড়বে দোয়া করবে আমার আল্লাহ বাবার কবরে আজা সব মাফ করে দিবে
আর আপনার সন্তান নষ্টের হয়েছে টিয়ানো হয়ে গিয়েছিলেন হয়েছে কলমের গোতা দিয়ে খালি ঘুষ খাচ্ছে ওই গুনা বাবার কবরে যাবে কি যাবে না ওরা শিক্ষিত শাইতান কথা বলে ঠিকই না দুর্নীতি রয়াগ্রাই বসে জাহির করে গ্রাল দুর্নীতি রয়াগ্রাই বসে জাহির করে গ্রাল আবার কলম দিয়ে কামাই টাকা ধরে সাধুরভান ওরা শিক্ষিত শাইতান ওরা শিক্ষিত শাইতান কথা বলে ঠিক না ওরা হলো দেশের লাগি মহামারীর মতো ফাইলে কলম নির্যাতন কথা বলে ঠিক না ওরা হলো দেশের লাগি মহামারীর মতো ফাইলে কলম টাকাইয়া সালাই ওরা নির্যাতন ঘুষের টাকা ওদের ভুড়ি ঘুষের টাকা ওদের ভুড়ি করছে যে টান টান ওরা শিক্ষিত শাইতান ওরা শিক্ষিত শাইতান কথা বলে ঠিক না নারীর অধিকারের নামে দেহের কাপড় ফেলিয়া রাস্তায় নামে ইংলিশ বেশি ইজ্জতের মাথা খাইয়া কথা বলে ঠিক না নারীর অধিকারের নামে আমার ভাইরা যা হোক মেহমান চলে আসবে চাষ টাইমে আপনাদের কষ্ট হবে কষ্ট হবে আমার ভাইরা শিক্ষাঙ্গনের দিকে ভাইরে দেখো না চোখ মেলিয়া ছাত্ররা সম্পই ফেলিয়া আছে শুধু প্রেম লইয়া কত বলে ঠিক না শিক্ষাঙ্গনের দিকে ভাইরে দেখো না চোখ মেলিয়া ছাত্ররা সম্পই ফেলিয়া আছে শুধু প্রেম লইয়া অস্ত্র সেতর সঙ্গের সাথী অস্ত্র সেতর সঙ্গের সাথী হয়েছে ক্যাডার ওরা শিক্ষিত শৈতান ওরা শিক্ষিত শৈতান কথা বলে ঠিক না ভাই আমার একটা সন্তান আপে জালেম বানালে কেমন হবে একজন আপে যখন জান্নাতে যাবে আমার আল্লাহ এক নাই দুই নাই সত্তর হাজার গেট তৈরি করে দেবে হাফিজ সাহেব জান্নাতের ভিতর যখন প্রবেশ করতে যাবে ফেরস্তা পেছন থেকে জামা টেনে ধরবে হাফেজ সাহেব জান্নাতে ঢোকো তোমার কি মনে পড়ে না হাফেজ সাহেব বলেন আল্লাহর ফেরস্তা আমার জামা কেন টেনে ধরা হলো আমি জান্নাতে প্রবেশ করব অনেক লম্বা ঘটনার বাজেন হাফেজ সাহেব বলবেন আল্লাহর ফেরস্তা আমার জামা কেন টেনে ধরা হলো হাফেজ সাহেব যখন এই কথা বলবে ফেরস্তা বলবে হাফেজ সাহেব তুমি যার বাড়িতে খাবার খেয়ে তুমি হাফে জয়েছ যার টাকা খেয়ে তুমি হাফে জয়েছ ওই বাড়িওয়ালাকে না নিয়ে কেমনে তুমি জান্নাতে যাবে যদি বলেন একজন হাফেজ দর্জন ব্যক্তিকে যাত্রাতে নিয়ে যেতে পারবে আপনার বাড়ি জাগির ওলা বাড়ি খাবার আমার লজেন ওলা বাড়ি কেউ আল্লাহ পাক জান্নাত দেবে জোরে বলেন সুবাহ সন্তান হাফে যখন জান্নাতের ভিতরে मद्रासा আমার ভাইরা মরার পরে বসবে মরার পরে বসবে যে একটা সন্তান কবরের পাশে যে রব্বির কথা বলে ঠিক না সব বাড়ি তো ভাইরা আমার কষ্ট হচ্ছে আপনাদের কষ্ট হচ্ছে আমি আপনাদের জন্য দোয়া করি প্রাণ হই এই জন্য আল্লাহর পথে বাধা দানকারীদের অবস্থা নমরুদ ফ্রাউন আবু ঢেলের যে অবস্থা হয়েছিল আল্লাহর পথে যারা প্রদান প্রদান করবে আমার আল্লাহ সেটাই বলছেন আল্লাহ দিন একা ফারু ও সদ্দু আম সবিজ আল্লাহ আল্লাহর পথে যারা বাধা প্রদান করবে আল্লাহ বলছেন আজ আল্লাহ আমল তাদের কোনো আমল আল্লাহ দরবের কবুল হবে